Hello everyone. Welcome back to yet another episode of Logic Launch. Myself, Riyaz Rahim. Today, we will discuss the topic of cost management accounting, CMA. That's why we are here with the Logic School of Management Director, CMS Sandosh Kumar Saran. Welcome back to the show, sir. Sir, we will discuss the topic of cost management accounting. കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ സി എം എ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരിൽ നിന്നുള്ള റോള് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സക്സസും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ ഈ ഡൈനാമിക് ഗ്രോയിങ് ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സി എം എയുടെ കരിക്കുറം എന്നെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സിൽ ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇവരുടെ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് പിന്നെ ഇവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ കെൻ ത്രോ വാല്യൂബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അതേപോലെ ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ റോള് ആക്ച്വലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിനുണ്ട് അത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലേൺ ടാക്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലയൻസ് മാറ്റേഴ്സിൽ കമ്പനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ കരിക്കുലം ഇൻഡസ്ട്രി റെലവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് സി എം എ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ റെലവൻ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസ് ഫൈനാൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഒരു മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് തേർഡ് ഫൈനൽ സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എം എ കാരുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് പറയാവോ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസിങ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസും ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമോ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പോ ഇവർക്ക് ഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ ഫൈനാൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടാക്സേഷൻ കൺസൾട്ടിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർക്കുമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിനും ഉണ്ടാവും സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എം എ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലേ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഒന്ന് പറയാവോ സി എം എ പ്രോഗ്രാം ഫോക്കസ് ഓൺ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നേടുന്ന അറിവ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സി എം എയിൽ ഈ ഇൻറ്റേണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബാലൻസ് ഫൈനൽ പാസ്സായതിന് ശേഷം ഇവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ കൺസേൺ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സി എം എ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അവർ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം സി എം എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സദേൻ കൗൺസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാട്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് ആനുവൽ പാക്കേജ് വാസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാക്കേജ് ആനുവൽ പാക്കേജ് ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ലാക്സ് അത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സി എം എക്കാർ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ മെയിൻ റീസൺ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ
അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് അവരുടെ കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ സി എം എ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് സോറി മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം അത് കരിയറാണ് അല്ലേ ആ കരിയറിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സാർ അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡും സ്കിൽ സൈഡും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ തീർച്ചയായിട്ടും ലോജിക്കൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഫൈനൽ പഠനത്തോടൊപ്പം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിങ് സംഭവിക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ലോജിക്ക് അത് എൻഷോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്